हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्टेक गुरु में और आज हम बात करेंगे टी डी आई सी आर डी आई एंड टी एस आई इंजन्स की फ्रेंड्स जैसे कि मैंने मेरे फेवरेट वीडियो में आपको बताया था वोक्स वैगन ने जो नए दो टाइप के इंजन तैयार किए हैं टी डी आई एंड टी एस आई तो मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसी वीडियो का भी आपके लिए लेकर आया हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखिए इसको पर देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ताकि आप आने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ ओके okay, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सी आर डी आई इंजन की जैसे कि ये जो सी आर डी आई एंड टी डी आई दोनों टेक्नोलॉजीज है जो कि डीजल इंजन के लिए यूज़ होती है और दोनों टेक्नोलॉजीज इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है वैसे जनरली ये क्वेश्चन आपके कोई भी कार यूज़र है उसके दिमाग में आता है कि ये सी आर डी आई टी डी आई होता क्या है तो मैंने आज इस पर वीडियो बनाया तो आप बने रहिए मेरे साथ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा दोनों के बारे में ओके तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीआरडीआई की तो सीआरडीआई का पूरा नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन ये एक बात बता दूँ ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड डिज़ाइन है पूरे डीजल इंजन के लिए जो कि ये टेक्नोलॉजी है ये कार ट्रक पैसेंजर सभी में अभी यूज़ हो रही है तो इसमें कुछ खास नहीं है मैं बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है अभी आपको इसमें एक कॉमन रेल यूज़ की जाती यूज़ की गई है यहाँ पे कॉमन रेल वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए क्योंकि जितने भी मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं वहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर की जगह इसमें जो इंजेक्टर लगाए गए हैं वो हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए लगाए गए तो जो एक के बाद एक के बाद एक इसे जैसे कि अपने होते हैं ना वो रेल जैसे एक के बाद एक सिस्टमेटिक टाइप्स लगाए इसको इसलिए इसको कॉमन रेल नाम दिया गया है तो मेनली इसमें होता क्या है जब जो कि अपना फ्यूल होता है उसको इंजेक्ट इंजेक्ट करने से पहले हाई प्रेशराइज किया जाता है लगभग थाउजेंड बार तक उससे क्या होता है जब आप हाई प्रेशराइज फूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करते हो तो उसके जो पार्टिकल है ना उनका साइज काफ़ी छोटा हो जाता है और प्रॉपर मिक्सिंग होती है जिससे कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है वैसे कुछ स्टडीज़ का मानना है कि जो जो अपने ट्रेडिशनल डीजल इंजन है उनके कंपेयर में ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर एफिशेंट है और ये ट्वेंटी फाइव परसेंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो मतलब काफ़ी एफिशिएंट है ये और वाइडली यूज़ किया जा रहा है अभी बाकी कंपेरेटिवली काफ़ी महंगा होता है जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना है पड़ेगा अगर आप कोई सी आर की व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो वैसे और भी फ़ायदे हैं सी आर डी आर डी इंजन के ये भी मानना है कि जो सी आर डी टेक्नोलॉजी है वो वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कम करती है जिससे आपको एक स्मूथर ड्राइव मिलती है और जो सी आर डी टेक्नोलॉजी होती है ना उसमें जब जो फ्यूल होता है वो हाई प्रेशराइज से इंजेक्ट किया जाता है उससे क्या होता है कि जो कि आपका जो इन्वायरमेंट से एयर सक करता है इंजिन और जो इसकी मिक्सिंग होती है वो प्रॉपर मिक्सिंग होती है तो इससे काफ़ी पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है और इंजन की एफिशेंसी बढ़ती है तो काफ़ी अगर आप सोच रहे हैं कि आप सी आर इंजन की कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होगा पर ये थोड़ा महंगा पड़ेगा जैसे कि मैं बता चुका हूँ बाकी कंपेरेटिवली आपको फ़ायदा ही देगा और काफ़ी आपके माइलेज को भी बढ़ाएगा कार के तो चलो अभी अपन बात करते हैं टी इंजन की तो टी डी आई स्टैंड फॉर टर्बो चार डायरेक्ट इंजेक्शन ओके तो ये भी एक टाइप का डीजल इंजन के लिए यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी पर हुआ गया हुआ गया इसको वोक्स वैगन लेके आया है तो क्या हुआ है वोक्स वैगन ये केवल अभी आपको ये टेक्नोलॉजी केवल देखने को मिलेगी वोक्स वैगन की गाड़ियों में तो स्पेशली इसको वोक्स वैगन के लिए डिज़ाइन किया गया है इसमें कुछ नहीं हुआ है वो प्रिंसिपल तो सेम है इसमें भी वो हाई प्रेशराइज फ्यूल की जगह इसमें हाई प्रेशराइज एयर को इनलेट करवाया गया है सिलेंडर के इंजन इसमें क्या हुआ था कि टर्बो चार्जर यूज़ किया गया है हाई प्रेशराइज एयर के लिए एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ टर्बो चार्जर होता क्या है टर्बो चार्जर एक तरह का टरबाइन ही होता है जो कि टरबाइन से अपन रन करवाते हैं कंप्रेशर को तो जो वो रहता है कि जो टरबाइन को कैसे रन करवाएंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि जो भी इंजन वर्क करता है तो अपनी एग्जॉस्ट गैसेस रहती है जो कि आपने देखा होगा जनरली सिलेंडर से बाहर सॉरी सिलेंडर नहीं जो भी आपका एग्जॉस्ट एग्जॉस्टर रहता है उससे बाहर निकलती है जो कि काफ़ी पोल्यूटिंग गैस रहती है जैसे कार्बन आर्बन तो उन्हीं गैसेस को यूज़ किया गया है उस टर्बाइन को रन करने के लिए तो क्या हो रहा है उस टर्बाइन में कोई अपनी एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ती अपने उससे आप वो टर्बाइन रन हो रहा है उस टर्बाइन के थ्रू अपन कंप्रेशर को रन करवा रहे हैं और कंप्रेशर जो एयर चेक कर रहा है उसको हाई प्रेशराइज करके सिलेंडर में भेज रहा है तो इससे क्या होगा सेम सब कुछ सेम हो रहा है बाकी जैसे कि आप इसमें भी इस प्रो, वो जो प्रोसेस है सेम है इंजेक्शन की तो वही है इससे काफ़ी इसकी एफिशेंसी को बढ़ाया गया है कुछ वही हो रहा है इसमें भी लगभग जो कि आपने देखा होगा
जो नॉर्मल डीजल इंजन में प्रोसेस होती है बस इसमें टर्बो चार्जर यूज़ किया गया है ओके तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कौन सा बेटर होता है वैसे कि दोनों ही अच्छे हैं दोनों के इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं बाकी जो टी डी इंजन है केवल वॉक्स की गाड़ियों में भी अवेलेबल है कहीं पे आपको बी में भी देखने को मिल जाएगा ये बाकी सी आई डी काफ़ी वाइड टेक्नोलॉजी है जो कि आपको कार ट्रक्स पैसेंजर कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगी दोनों इंजन को बूस्ट करती है दोनों परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है और काफ़ी जो वेस्टेज होता है ना फ्यूल का वो काफ़ी कम करती है दोनों टेक्नोलॉजी ओके okay, तो अब बात करते हैं अपन टी एस आई इंजन की टी एस आई इट्स एंड फोर टर्बो फुल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन ये भी एक वॉक्स वेगन की टेक्नोलॉजी है जो कि वॉक्स वेगन लेके आया है एक्चुअली इसमें क्या किया गया है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन और जो टी डी आई की टेक्निक को दोनों को मर्ज करके एक कम्बाइंड टेक्नोलॉजी बनाई गई है और स्पेशल इसका ये कि ये जो पेट्रोल इंजन के लिए भी अपने इसको यूज़ करते हैं और जनरली पेट्रोल इंजन के लिए ये यूज़ हो रही है अभी तो इसमें क्या किया गया है टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों एक साथ यूज़ किए गए हैं तो इससे क्या होगा इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ी है पेट्रोल इंजन की और काफ़ी अच्छा भी हो रहा है अभी इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं ओके इस टाइप का इंजन भी आपको बस दो गाड़ियों में देखने को मिलेगा एक तो जो कि वोक्स वगैन ने इसको डेवलप किया था एक तो वोक्स वगैन की और किसी ओ की गाड़ी में भी आपको देखने को मिल जाएगा इसकी बस ये एक स्पेशल बात है कि ये अभी पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों एक साथ यूज किए गए हैं तो काफ़ी महंगा भी पड़ता है ये ना, ना तो बाय करना ओके फ्रेंड्स तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ओके फ्रेंड्स तो काफ़ी मुझसे अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कि मैं अभी उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके आपके नए टायर होते हैं उसके ऊपर जो हेयर निकले होते हैं वो क्यों होते हैं और उनका क्या क्यों बन क्यों आते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है क्यों बनाते हैं तो मैं भी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया तो प्लीज़ आप वो भी देखें आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें थैंक यू